ఈ రోజు సాయి వచ్చిండు సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మ్యూజికల్ అండ్ స్పాంటేనియస్ అయితే మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు టాపిక్ ఏంటంటే చలం కుడిపాటి వెంకట చలం తాత అది పాయింట్ సో సాయి రాగానే ఏమన్నాడంటే ఇంటర్నెట్లో ఆయన ఇంటర్వ్యూ చూసారంటే ఒకే ఒక్క ఇంటర్వ్యూ అవైలబుల్ ఉంది కదా సో బాలాంతరపు రజనీకాంత్ సో ఆయనది కూడా నా పేరే సో ఆ ఇంటర్వ్యూకి ముందు ఒక పాట వస్తుంది దర్బారీ రాగం అనుకుంటా దర్బారీ పాత రేడియో స్టైల్లో వచ్చే సౌండ్ చాలా బాగుంటుంది అంటే చాలా రోజుల తర్వాత మ్యూజిక్ తెలిసిన ఇంకో వ్యక్తితో ఈరోజు నేను మాట్లాడుతున్నా ఎంతో అంత అదర్వైజ్ నేను ఏదో వాయిస్తా జనాలు ఏదో ఆహా ఓహో అంటారు అది కాదు నో వీ స్టాండ్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ కాన్వర్జేషన్ మ్యూజికల్ నువ్వు అట్లా అంటే నాకు ఏ పాట గుర్తొచ్చింది తెలుసా కన్ కన్యాకుమారి కనబడదాదారి చూడు సేమ్ ఉంది కదా సిమిలర్ ఉంది కదా కొంత దర్ ఇస్ సమ్ సిమిలారిటీ సో ఆ ఇంటర్వ్యూ చిలంగారి చూసినావు కదా నేను ఫస్ట్ టైం విన్నది నాకు తెలిసి ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయ్యి ఇయర్స్ నాకైతే ఆ వ్యక్తి ఫోటో చూసినప్పుడు ఆయన వాయిస్ ఇలా ఉండి వచ్చింది ఒక ఒక భావన కలిగింది ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లే ఉంది కానీ మరి కొంచెం యాస అతి ఉంది కానీ బట్ ఐ ఫీల్ట్ దట్ దిస్ హీ మైట్ బి హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టోన్ మిమ్మల్ని చూసిన ఆనందంలో అంతా మర్చిపోయినాను అంటాడు ఇంటర్వ్యూ అడుగుతాడు చెప్పండి మీకు ఏది ఏం మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు అసలు ఇప్పుడున్న ఇంటర్వ్యూస్ కి అప్పుడున్న ఇంటర్వ్యూస్ లో వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ కి జమీన్ అసలు ఫరక్ కదా నేను చర్చ మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఇలా అడిగితే ఏమంటారు చిలంగారు ఆయన చూద్దాం ఎట్లా సాగుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి అంతా మర్చిపోయినాను అరుణాచలం వచ్చి ఇదే నేను అర్ణబ్ గోస్వామి నితీష్ కుమార్ ని ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు సేమ్ ఇదే యాటిట్యూడ్ చూసిన నితీష్ కుమార్ లోపల మీరు కరెక్ట్ చెప్పాలి నేను అడిగేదానికి సత్యం చెప్పాలంటే అంటే ఆయన ఏమంటారు చూద్దాం ఎట్లా సాగుతుందా అన్నాడు ఆయన కూడా సేమ్ చదవం అక్కడ నితీష్ కుమార్ కొంత ఫీచర్స్ కూడా సిమిలారిటీ ఉందిలే దెర్ ఇస్ సమ్ సిమిలారిటీ కొంత అట్లాంటి ఫేస్ అట్లాంటి ఫేస్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న పుర్రే కొంత శాంత స్వభావమే కలిగి ఉంటుంది అన్నట్టు బేసికల్ సో ఆ ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు దాని గురించి ఏమన్నా ఒక ఏదన్నా ఒక చిన్న ఏదన్నా వాయించి నీకు నచ్చింది ఒక కంపోజిషన్ సినిమా పట్టణ ఎన్ని రాగా ఏదన్నా ఒకటి వాయించు నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఈ ఒక్క నోటు నేను రికార్డ్ చేసుకొచ్చుకుని వంద సార్లు విన్నా సార్ వాయించినప్పుడు మా సార్ హర్ష బోయ్ ఇది నాకు దాని యొక్క పక్కడు అంటారు కదా పక్కడు పక్కడు సో 
చలం చలం తాత గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మ్యూజిక్ ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే చలం చలం ఈజ్ మ్యూజికల్ చలం అంటే నా దృష్టిలో పోయట్లేదు చలం అంటే నా దృష్టిలో జాడీలో ఎప్పటి నుంచి ఉన్న పాత చింతకాయ వాళ్ళిద్దరు చలం గారు మేబీ కిందనే కూర్చుని ఉండొచ్చు నా విజువల్ అడ్డ పంచి సర్దుకొని కొంచెం దూరంగా ఒక స్టూల్ వేసుకొని ఈ రజనీకాంత్ బాలాంత తరపు కూర్చుని ఉండొచ్చు తర్వాత అప్పుడు ఈ రేడియో సెటప్ రికార్డింగ్ సెటప్ అంతా చాలా కష్టం కదా అందుకని దాన్ని అరేంజ్ చేయడం అలసిపోయింటారు వాళ్ళు ఇప్పటిలాగా ఇట్లా రికార్డ్ ఆన్ చేస్తేనే ఇంత హై క్వాలిటీ ఆడియో అప్పుడు రికార్డ్ అయ్యేది కాదు కాబట్టి కానీ ఆ కాన్వర్జేషన్ లో ఆధ్యాత్మికత యొక్క డైమెన్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఆర్డినరీ కాన్వర్జేషన్ అంటే చలం అనే ఒక గొప్ప రచయిత ఇక్కడ ఉన్న పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని సోకాల్ డబ్బుని అభిమానులు అన్ని వదిలేసి ఒకనొక విషయం వైపు ఎంక్వైరీ చేయడానికి అరుణాచలం పోయాడు రమణ మహర్షి కలిశారు రమణ మహర్షి సమక్షంలో హీ స్పెంట్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత రమణ మహర్షి ఆశ్రమానికి పక్కనే ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు దానికి ఆయన పెట్టుకున్న పేరు రమణస్థాన్ రమణస్థాన్ సో దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉన్నాడు అరుణాచలంలో అంటే లాంగ్ పీరియడ్ అప్పుడే పద్దెనిమిదో ఇరవై ఏదేమైనా మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ ఇంకొక సెంటెన్స్ అన్నాడు అరుణాచలం వచ్చినా కూడా ఈ చలం అనేటువంటి ముందు కింటబడుతున్నాడు అసలు అందులో కొన్ని డైలాగ్స్ అంటే కొన్ని మాటలు వెరీ పవర్ఫుల్ అది ఊరికే ఒక వ్యక్తి చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తలేడు లోపటి నుంచి వస్తుంది వాయిస్ అసలు నేను ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు అతని కులం అన్న థాట్ వచ్చిందా నేను ఇంతకాలం వేరే వాళ్ళ ఇద్దరు వద్దాను ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అవన్నీ నాలో ఉన్న దుర్గుణాలని వాటిని చంపడం కోసం అవన్నీ బయలుదేరాయి ఆ చలం అనేవాడు లేకుండా పోవాలి మా బుచ్చరెడ్డి సార్ ఇట్లా అనేటువంటి ఒక్కొక్కసారి సమ్టైమ్స్ ఐడెంటిటీ ఉండొద్దు ఆ ఈ చలం అనేవాడు లేకుండా పోవాలన్న దాంట్లో చలం ఇరుక్కపోయాడు ఓ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే నేను చాలా సార్లు మా మిత్రులతో అన్నా ఇప్పుడు నేను ఎలా అంటే కొంచెం ఈగోయిస్టిక్ అనిపిస్తుంది నేను చిలాన్ని కలిసి ఉంటే చాలా బాగుండేదని నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే రమణ మహర్షి చిరు చివరి దశలో చిలం కలిసిండు కదా అందుకని ఎక్కువ ట్రాన్స్పేర్ కాలే అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక లాలుగుడి జయరామన్ లాంటి వాడు యవ్వనంలో ఉన్నాడు నీకు చిన్న పిల్లవాడు ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళావు ఆయన దగ్గరికి అప్పుడు ఎట్లుంటది ఒక సముద్ర తరంగంలో ఘోషలాగా ఉంటది నీకు ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో పోయినావు లేదా ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో పోయినావు అప్పటికి ఆయన డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నాడు అనుకో ఆయనకి ఎంత చెప్పాలని ఉన్న ఓపిక ఉండకపోవచ్చు సో రమణ మహర్షికి ఆల్మోస్ట్ అవసాన దశకు వచ్చిన తర్వాత చలం గారు ఎంటర్ అయ్యింది అక్కడికి సో చలం గారు తన పుస్తకాలు రాస్తాడు అనమాట అప్పటికే చాలా పాలిటిక్స్ ఆయన చుట్టూ అక్కడ ఉన్న ఆశ్రమ కార్యనిర్వహణ అధికారులు వాళ్ళ మధ్య ఉన్న ఈగోస్ ఇట్లాంటివన్నీ కానీ ఆ ఇంటర్వ్యూ మాత్రం ఎవరైనా వినవలసిందే ఒక్కసారి అంటే ఈ ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా అది ఎట్లా గ్రాఫిక్ చేసిన దీనికి ఎంత కష్టపడ్డాం లేకపోతే సో కాల్డ్ హీరోలు వాళ్ళని బిత్తిరి సత్తి చేసి ఇంటర్వ్యూస్ వేస్ట్ అంటే నువ్వు కొన్ని లక్షల సార్లు చూడు నీకు రూపాయ కూడా ఉపయోగం ఉండదు నువ్వు నేర్చుకునేది ఏమి ఉండదు కానీ ఇప్పుడు చలం గారి ఇంటర్వ్యూ చూస్తే ఒకనొక డైమెన్షన్ మైండ్ యాక్టివేట్ అవ్వచ్చు దేర్ ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ ఎందుకంటే ఆ మాటల్లో మామూలు సాధాసేది వ్యక్తి కాదు చలం జీవితాన్ని కాచి వాడబోసి అన్ని రకాలుగా ఇప్పుడున్న సమాజంలో సెక్స్ అనే పదం క్యాజువల్గా వాడచ్చు నైన్టీన్ ఫార్టీస్ నైన్టీన్ థర్టీస్లో హి వాజ్ బైకాటెడ్ ఫ్రమ్ విలేజెస్ ఆఫ్టర్ విలేజెస్ చలం గారికి ప్రవేశం లేదు ఊళ్ళల్లో అప్పుడు చలం ఏం చేసేవాడు ఊరు బయట పాకేసుకుని ఉండేవాడు అప్పుడు చలాన్ని కలవడానికి సగం ఊరు అటుపక్క పోయేది అట్లా అంత అంత సెలబ్రిటీ అనమాట ఒకవేళ ఇంత టెక్నాలజీ ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ని వీడియో కెమెరాస్ యూట్యూబ్ అంటే చలం జనాలకు పరిచయం కాకుండా ఉండిపోయేటోడు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఎక్కువ టెక్నాలజీకి నువ్వు ఎక్స్పోజ్ అవుతావో నీ గురించి క్యూరియాసిటీ పోతుంది ఇప్పుడు ఫోన్ ఉందని నువ్వు ఊరికే ఒక వ్యక్తికి ఫోన్ చేస్తున్నావు యూ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద అదర్ పర్సన్ ఒకప్పుడు లేక లేక ఉత్తరం రాస్తే అది వస్తుందో అదో తెలియదు 
ఎప్పుడన్న ఫోటో దిగితే టెన్ డేస్ తర్వాత కూడా నీకు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో వచ్చేది కాదు అంటే ఒక రకమైన క్యూరియాసిటీ ఉండేది రమణ మహర్షి ఈ రోజుల్లో పారిపోయి అంటే విదిన్ ఫైవ్ డేస్ లో దొరికేటోడు ఆ తర్వాత తీసుకెళ్లి ఇంటికెళ్లి పెళ్లి చేసేటోడు ఏ టెక్నాలజీ రేజర్ లేని రోజుల్లో వాళ్ళు పుట్టడం వాళ్ళు చేసుకున్న అదృష్టం తద్వారా వాళ్ళ అనుభవాన్ని లేదా వాళ్ళ ఎంక్వైరీని వాళ్ళు కొనసాగించే ఒకనొక క్షేత్రం అనేది వాళ్ళకు న్యాచురల్ గా దొరికింది ఇప్పుడు చాలా కష్టం స్వామి వివేకానంద ఒక మెండికాంట్ అంటే ఒక జ్ఞాన భిక్షువు లాగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరుగుతూ ఎక్కడో ఊళ్ళలో పడుకుంటాడు అప్పుడు కాబట్టి కుదిరింది ఇప్పుడైతే తీసుకుపోయి జైలు వేస్తాడు ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు కావాలి ఇప్పుడు మన ఇంటి ముందు ఎవరన్నా మూడు నాలుగు సార్లు తిరిగితే మనకు భయం అవుతుంది మన ఇంటి దిక్కి ఎవడన్నా ఇట్లా చూసి ఒక ఫోటో తీస్తే భయం అవుతుంది అంత డర్పు ఒక సమాజం ఉంది మనం అప్పుడు అలాంటివి ఏవి లేవు కాబట్టి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా ఒక సాలిట్యూడ్ లో ఎంక్వైరీ చేసే అవకాశం వాళ్ళకి దొరికింది ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక భవిష్యత్తులో పుస్తకం రాద్దామని ఒకవేళ అవే సంఘటనలు ఎప్పుడు జరిగితే అవి క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రామకృష్ణ పరమంశ ప్రసాద ఉండి దక్ష మన దక్షిణేశ్వర్లో కాళీమాత విగ్రహం మీదకి ఎక్కి ఆమె నోట్లో ఫుడ్ పెడుతున్నాడు ఒక ఉన్మత్త స్థితిలో ఆ తర్వాత చాలా కాలానికి ఆయన్నే వర్బల్గా చెప్పాడు అక్కడ ఉన్న హృదయనాత్మ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరో చూశారు తర్వాత అదొక లెజెండ్ స్టోరీ అయింది ఆయన తన శరీరం యొక్క స్పృహ కూలిపోయి చాలా అద్భుతంగా అతను ఫుడ్ ఆమెకు ఫుడ్ పెట్టాడు ఇప్పుడు అనుకో సీసీ కెమెరాలో అదే నైట్ రికార్డ్ అయ్యి ఆలయ కమిటీకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి క్రిమినల్ కేసు అవుతుంది అంటే హౌ డేర్ యూ టచ్ ద ఐడల్ లైక్ దట్ నీ తొక్కలో ఉన్మత్త స్థితి ఇంట్లో పెట్టుకో నువ్వు నీకు ఎంత ధైర్యం ముల్ల విరాట్ మీద ఎక్కి నోట్లో అట్లా ఫుడ్ పెట్టడానికి అది నువ్వు ఎంగిల్ చేసి సో అట్లా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైతే గ్రేటెస్ట్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళ జీవితంలో జరిగిన గ్రేటెస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ ప్రజెంట్ డే క్రిమినల్ క్రిమినల్ కేసు ఎంతెందుకు ద్రౌపది చీర ఒలిచారు క్రిమినల్ కేసు నావు ఇప్పుడు జరిగితే కృష్ణుడు ఎవరు మన పేరేంది ఏకలవ్యుడు ఏకలవ్యుడి సంబంధించిన ఒకనొక వ్యక్తిని చంపేస్తాడు లేదా ఏకలవ్యుని చంపిపిస్తాడు ఏదో స్టోరీ నాకు అంత తెలియదు ఒకవేళ అది జరిగితే అది కాదు నేను చెప్పేది ఏకలవ్యుడు అన్న ఏకలవ్యుడు చరిత్రలో లేడు కదా మరి ఎందుకంటే అతను నిమ్న జాతికి సంబంధించిన వాడు కాబట్టి అతను ఉండకూడదు క్యారెక్టర్ సో ఒకప్పటి మహాభారతం రాజులు రాజుల పిల్లలు ఇప్పుడు కూడా అదే మహాభారతం ఉంది కేసీఆర్ కేసీఆర్ కొడుకు కూతురు వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ గారు కూతురు కొడుకు తర్వాత ములాయం సింగ్ యాదవ్ వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఆ తర్వాత మన రాహుల్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ సోనియా గాంధీ ఆ తర్వాత అటు సైడ్ వెళ్తే మమతా బెనర్జీ వాళ్ళ అల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీ ఎంటైర్ డైనాస్టీ పాలిటిక్స్ ఉంది బిజు పట్నాయక్ వాళ్ళ కొడుకు నవీన్ పట్నాయక్ ఎక్కడో అక్కడక్కడక్కడ మనకు కామన్ మ్యాన్ కనిపిస్తున్నాడు వాడిని విపరీతంగా ఒత్తేయాలని చూస్తారు వాడు ఏ క్షణం అప్రమత్తంగా లేడో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నరేంద్ర మోదీ ఎంటైర్ భారతదేశంలో ఉన్న పొలిటికల్ పీపుల్ ఎట్లా అతన్ని మనం డౌన్ చేయాలి అతని మీద ఏదో ఒక మచ్చ క్రియేట్ చేయాలి అందుకే ట్రై చేస్తున్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ ఒక తీవ్రవాద సంస్థగా ఎట్లో అట్లా ప్రూవ్ చేస్తే ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వ్యక్తి తీవ్రవాదం అవుతాడు కదా మామూలు ప్రయత్నం జరగట్లే వాళ్ళు కనుక అప్రమత్తంగా లేరనుకో కథం చరిత్రగా మట్ల కలిసిపోతారు సో అట్లా ఏదో కాంటెక్స్ట్ భవిష్యత్తులో బుక్ రాద్దామని అంటే చరిత్రలో జరిగిన గ్రేటెస్ట్ ఈవెంట్స్ మనం ఏవైతే బాగా గౌరవప్రదంగా చెప్పుకుంటున్నామో ప్రజెంట్ డే అవి కనుక జరిగితే చాలా పెద్ద క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ అయితే అది పాయింట్ ఎనీవే మనం చలం దగ్గరికి వద్దాం ఇంకా చలం ఇంటర్వ్యూస్ లో టేక్ అవేస్ ఏంటి నాకు చాలా మీరేమైనా చేయండి అని ఆయన అడుగుతాడు నేను ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ నన్నే చేయాలన్నాడు నా ఏజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు మీ శక్తిని వాడి మనిషి ఖాళీ ఖాళీగా ఉండకూడదు మనిషి ప్రతి మనిషి తనకు సాధ్యమైంది ఏదో చేయాలని ఒక సలహా ఇస్తాడు దాంతోపాటు ఇంకో మాట అన్నాడు ఇప్పటి వరకు అరుణాచలం వచ్చిన తర్వాత తెలుగులో వచ్చిన ఒక్క పుస్తకం కూడా నన్ను నిలబెట్టి చదివించలేకపోయింది అన్నాడు అదే ఇంటర్వ్యూలో రెండు పార్ట్స్ ఉంటది తెలుసా అది రెండు పార్ట్స్ ఉంది దాని తర్వాత ఇంకో పార్ట్ ఉంది అందులో ఏమంటాడంటే నేను అరుణాచలం వచ్చిన తర్వాత మొత్తం మర్చిపోయినా 
అప్పుడు రాసిన వ్యవహారం వేరు ఆయన పద వాడే పదాలు ఇవి ఈ లోకంలో ఇంత చీకటి ఎందుకు ఉంది ఈ లోకంలో ఇంత అశాంతి ఎందుకు ఉంది ఈ లోకంలో ఎందుకు ఇంత బాధలు ఉంది ఎంత ఏడుస్తానో ఎంత బాధపడతానో ఎంత మొలుగుతానో ఇట్లాంటి మాటలు అట్లా ఉంటుంది తన ధా ధోరణి ఎవరో ఒక వ్యక్తి చీకట్లో కాగడ పట్టుకొని వచ్చి తర్వాత అతని వల్ల ఈశ్వర దర్శనం అవుతే నా నొప్పులన్నీ పోతాయేమో అంటే అసలు ఎంత బాగుంటుందో తను ఎంత సాఫ్ట్ హార్టెడ్ అండ్ కైండ్ హార్టెడ్ పర్సన్ అనేది ఆ ఇంటర్వ్యూ మమ్మ నువ్వు విన్నావా ఇంటర్వ్యూ అది చిలంగారి ఇంటర్వ్యూ ఈ రోజు విందాం చిలంగారి ఇంటర్వ్యూ నీకు వినిపించిందా వినిపించింది అంటే మీరు అంటే ఉన్నదాన్ని యథావిధిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారా అదే నాకు గుర్తు వస్తలేదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాడు ఇస్తాడు అంటే నేను అరుణాచలం వచ్చిన తర్వాత అంతా మర్చిపోయినాను అట్లాంటివి ఏమి లేవంటాడు అంటే ఏ విధంగా మిమ్మల్ని ప్రశ్నించాలని అడిగితే ఈ సే సంథింగ్ లైక్ దట్ సో చిలంగారి మీద ఒకసారి నేను ఒక చిన్న ఏమంటారు దాన్ని ఒక పోయి పోయిటిక్ ప్రోజ్ రాసిన అంటే ప్రోజే బట్ వెన్ యూ రీడ్ ఇట్ ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ పోయిట్ అంటే చిలంగారికి శ్రీశ్రీ గారికి ఉన్న తేడా ఏమిటి అంటే శ్రీశ్రీ ప్రపంచాన్ని మార్చాలనుకుంటాడు చిలం తను బాగుంటే చాలు అనుకుంటాడు అంటే చిలం గొడవ తనకు సంబంధించిన గొడవ ఎంతసేపు తను తన ఈశ్వర దర్శనం తన పుస్తకాలు తనలో ఉన్న మాలిన్యం పోవాలి తను బాగుపడాలి ఇది శ్రీశ్రీ ఏమో ప్రపంచం బాగుండాలి ఇంకో ప్రపంచం ఉంది మరో ప్రపంచం పోదాం పదండి అని ఇది శ్రీశ్రీ ధార ఇట్లా ఉంటుంది ప్రపంచం అంతా బాగుపడితే బాగుండని శ్రీశ్రీ బాధపడుతుంటే చిలమేమో పప్పులో కొత్తిమీర ఉంటే ఎంత బాగుండేది అని బాధపడతారు అంటే తన తన ధారణ అది ఆ తర్వాత సో ఎవరో ఎక్కడో రష్యాలో ఏదో కమ్యూనిస్టు ఒకనొక బుల్లెట్ దాడిలో మరణిస్తే శ్రీశ్రీ ఆవేదన చెందుతుంటే చిలమట నడుచుకుంటూ పోతున్నప్పుడు ఓ కుక్క కాలిరిగితే చూసి బాధపడతాడు అంటే తక్షణం ఈ క్షణం జరుగుతున్న వాటిని చూసి స్పందిస్తున్నాడు చలం ఏదో ఒక దాన్ని ఊహించుకొని తనకు చాలా దూరంగా ఉన్న విషయాలన్నీ తన మీద వేసుకొని పరిశన అయినవాడు శ్రీశ్రీ ఇద్దరు కామన్ గ్రౌండ్ మీదే ఉన్నారు ఇద్దరు ఎంక్వైరీని చేస్తున్నారు కానీ చలం ఎంక్వైరీ అవుట్ వర్డ్స్ సారీ మన శ్రీశ్రీ శ్రీశ్రీ ఎంక్వైరీ బయట వైపు వెళ్తుంది టు వార్డ్స్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ టు వార్డ్స్ ద వరల్డ్ చిలం ఎంక్వైరీ తన లోపటికి తను అంటే యారో ఉల్టా మళ్ళింది అన్నట్టు లోపటికి అట్లా సో ఏదేమైనా చిలంగారి మాటలు నిజంగా మనకి ఆ ఒక్క ఆడియో ద్వారా అందుబాటు ఉన్నాయి అసలు యూట్యూబ్ నిజంగా ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి కదా అది ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలను తీసుకొచ్చి పెట్టింది అఫ్ కోర్స్ అఫ్ కోర్స్ కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది దాన్ని సరిగ్గా వాడుకోకపోవచ్చు కానీ నువ్వు విన్నావు నేను నా తర్వాత చిలంగారి ఇంటర్వ్యూ విన్నా అని చెప్పిన అతి కొద్ది మందిలో నువ్వు ఒకటి దీనికి ఇంకో కంప్లైంట్ ఇస్తాను నా తర్వాత ఆర్జీవి ఓషో ఇద్దరు నచ్చిన వ్యక్తి నువ్వు చూస్తే నేను అరే ఏంటి ఎవరో ఒకరు నచ్చాలా అంటే నేను ఎప్పుడు కామన్ గ్రౌండ్ చూస్తా అందరు మాటలు పట్టించుకుంటారు వేషధారణ పట్టించుకుంటారు వాళ్ళ వర్క్ కల్చర్ చూస్తారు కాదు చాలా మందికి వస్తుంది కానీ కాదు అసలు సంబంధమే లేదు ఇప్పుడు ఓషో చేయని ఎన్నో పనులు నేను చేస్తా అంటే ఎవరో నాతో ఏం చెప్పారంటే మీరు ఇట్లా తలపాక కాకున్నటువంటి పెట్టుకుంటే యూ లుక్ లైక్ ఓషో సో బాగా తనకి నచ్చిన ఓషో మ్యూజిక్ అంటారు కదా సో అతనికి నచ్చిన రాగాల్లో సింధు భైరవి ఒకటి అంటే సింధు భైరవి ఫ్లేవర్ సో సింధు భైరవి అదే వాయిద్ సింధు భైరవి 
ఇంకేదన్నా చలం గురించి ఒక నిమిషం మాట్లాడు నేను మాట్లాడు నీకు ఏ దోస్తే చలం స్వేచ్ఛా జీవి బట్ స్వేచ్ఛగా ఉండాలి ఆయన కూడా బాహ్య ప్రపంచానికి చెప్పాడు ఇనిషియల్ డేస్ లో అవును అని అనిపించింది అవును తర్వాత ఎందుకో కరెక్ట్ కాదు ఇంకొకరికి చెప్పడము అంటే తనలో తనలో ఉన్న ఐడెంటిటీని వదులుకోవడానికి చాలా ట్రై చేశాడు నిజానికి తనకున్న అతిపెద్ద సమస్య అది అంటే నువ్వు అది ఐడెంటిటీని వదిలేసుకోవడం అనేది లేదు ఇగ్నోర్ చేయడమే ఉంది ఇగ్నోర్ చేయడం ఇప్పుడు నువ్వు రోడ్డు మీద పోతుంటే బేవకూఫ్ అన్నారు నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళిపోతుంది నేను బేవకూఫ్ ను కాదని చెప్పి ప్రయత్నం చేసినవా చూస్తా నాకేం లేదు అసలు నేను ఫ్రీ అయిపోయి అందుకే చెప్తున్నా నేను చిలాన్ని కలిసి ఉంటే బాగుండేది నేను ఏం చేసి ఉండేవాడి కాదు ఊరికే ఒక కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఊరికి అక్కడక్కడే తిరుగుతుంటా అంతే అంటే చెప్పడానికి ఏమి లేదు అతను ఇది ఎట్లా అంటే ఒక వ్యాక్యూమ్ ఉంది ఆ వ్యాక్యూమ్ లోపటికి ఎంటర్ కావాల్సిన ఒక ఎగ్జాక్ట్ సైజు బాల్ ఒకటి ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే ఒక చిన్న ఒక ఉంది నువ్వు ఎక్కడో క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో అందరు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు రకరకాల గుంతలు ఉన్న కప్స్ ఉన్నాయి అనుకో ఈ క్రికెట్ బాల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక్క కప్పులనే పడుతుంది అక్కడ లక్ష కప్స్ ఉన్నాయి లేదా ఒక్కటే కప్పు ఉంది లక్ష బాల్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ సైజెస్ అలాంటి టైంలో నువ్వు ఎన్నిసార్లు వేరే వేరే బాల్స్ వేసుకోవాలని ట్రై చేసినా కూర్చోకపోవచ్చు నేనేమంట చిలం గారిలో ఫిట్ అయ్యే ఒక అనొక్క బాల్ నా దగ్గర ఉందంట అంటే నేను వేసి ఉండేవాడిని అది పడితే పట్టేది లేకపోతే లేదు అట్లీస్ట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ ట్రై ఎందుకంటే తాత కదా అప్పటికి రమణ మహర్షి అవసర దశకి వెళ్ళిపోయిండు ఆయన కంప్లీట్ ఆయన సమస్యల్లో ఉన్నాడు ఆయన అంటే ఇప్పుడు ఆయనకు శ్రీశ్రీ కప్పుల శ్రీశ్రీకి ఎప్పుడు అర్థం కాలే లైఫ్ శ్రీశ్రీ ఈజ్ ఎ పోయిట్ అంతే స్పిరిచువాలిటీలోకి శ్రీశ్రీ ఎంటర్ అయ్యి కాలే సోషలిజంలోనే ఉన్నాడు లైఫ్ అంతా సమాజంలో ప్రపంచంలో ఇరుక్కుపోయి ట్వంటీ ఫైవ్ కి బిఫోర్ కమ్యూనిజం కాకుంటే పౌరుషం లేదని ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత కూడా నేను కమ్యూనిస్ట్ అయితే బుద్ధి లేదని అర్థం నిన్న నేను నాకు ఒక మన కోవిద్ గారు ఇద్దరం కలిసి ఒక బుక్ రాస్తున్నాను పుస్తకానికి ఒక మంచి పేరు పెట్టాను నో సైడ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ కాయిన్ నో సైడ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ కాయిన్ మామూలుగా టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ కాయిన్ అంటారు కదా ఒక నాన్న అనుకునే రెండు దిక్కులు దానికి ఇట్లా టైటిల్ ఇట్లా పెట్టిన పుస్తకానికి నో సైడ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ కాయిన్ అంటే కాయిన్ ఉంది కానీ సైడ్స్ లేవు కంటెంట్ ఏం లేదు ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది దాని మీద నేను ఒక వ్యాఖ్య చేస్తా నేను ఇచ్చిన వ్యాఖ్య మీద వాడో వ్యాఖ్య చేస్తాడు పుస్తకం రిలీజ్ అయినాక నువ్వు వ్యాఖ్య చేసుకో ఇట్ హాస్ మెనీ సైడ్స్ ఇట్ అంటే టూ సైడ్స్ ఏ ఉండేని కాదు ఇట్ హాస్ మెనీ సైడ్స్ హెన్స్ ఇట్ హాస్ నో సైడ్స్ ఇట్స్ లైక్ చాలా ఉన్నాయి ఎంత ఉన్నాయంటే ఇన్ఫినిట్ అంత ఉన్నాయి అట్లా అనమాట ఇన్ఫినిట్ అంటే వాళ్ళు ఏం లేదండి లేదా అంత ఉందండి యూ కెనాట్ డిఫైన్ ఇట్ వాడు పొద్దున నాకు మెసేజ్ పెట్టిండు వన్ ఈడియట్ ఈజ్ వన్ ఈడియట్ టూ ఈడియట్స్ ఆర్ టూ ఈడియట్స్ థౌజండ్ ఈడియట్స్ ఆర్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అది ఫ్రాంక్ కాఫ్కా ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అనమాట ఇప్పుడు నేను నా కోర్ట్స్ ఆఫ్ మిషన్ లో నేను ఈ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాను అనమాట కరెక్ట్ ఒక మూర్ఖుడు ఒక మూర్ఖుడు ఇద్దరు మూర్ఖులు ఇద్దరు మూర్ఖులే 
కానీ లక్ష మంది మూర్ఖులు కలిస్తే అది ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమం అవుతుంది లక్ష మంది మూర్ఖులు కలవగానే అక్కడ ఒక సెలబ్రేషన్ అవుతుంది ఇద్దరు కలిస్తే ఉండదు లక్ష మంది మూర్ఖులు కలిస్తే ఒక ఐడియాలజీ బయటకు వస్తుంది ఒక సిద్ధాంతం బయటకు వస్తుంది ఒక జెండా బయటకు వస్తుంది ఒక ఉద్యమం బయటకు వస్తుంది దాని రిజల్ట్ ఏమైతుందో తర్వాత సంగతి పిడికిలి ఇప్పుడు నేను నా ఆత్మదర్శన్ నాది ఆటోబయోగ్రఫీలో రాసిన స్టేట్మెంట్ ఒకవేళ ఎవ్వడు చదివినా దానికి అర్థం కాదు ప్రపంచంలో ఎవ్వడు చెప్పని స్టేట్మెంట్ అది అంటే ఒకవేళ జ్ఞానోదయం అయితే ఏం జరుగుతుంది అనే దానికి నేను ఇచ్చిన పోయిటిక్ ఆన్సర్ అంటే జ్ఞాని బిగించడు పిడికిలి అతని భృకుటి ముడిపడదు ఇది ఉండదు ఎందుకంటే మైండ్లో ఒక ఏ ఆలోచన చిక్కుకుపోతనే లేదు తద్వారా అది దగ్గరికి దానే దాని తను ప్రూవ్ చేసే అంశాలు ఏముండవు కాబట్టి పిడికిలి ముడిపడదు బిగించడు అతను నినాదరహుతుడు అంటే అతను ఏ నినాదాలు చేయడు అంటే నేను అట్లా బిక్తా ఇట్లా బిక్తా నేను అది మారుస్తే ఇది మారుస్తే నేను ఏమన్నాడు అట్లాంటి మూడు మేనిఫెస్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉండే స్థితి జ్ఞానదేవ్ అన్నట్టు ఇప్పుడు నువ్వు చలాన్ని చూడు ఈ మూడు స్థితులు లేనట్టు తెలుస్తున్నాయి అతను ఏం నినాదాలు చేస్తలేడు అతను ఏం పిడికిలు బిగించిన అట్లా బిక్తా ఇట్లా బిక్తా అంటలేను అతని శరీరం ఎట్లుంది ఒక టవాల్ అట్లా పడేస్తే వదులు ఉన్నట్టు అతని శరీరం నిశ్చలంగా నిర్మలంగా ఉంటుంది సల్మాన్ ఖాన్ బాడీ స్టిఫ్ ఉంటుంది He wants to, ఎవడైతే ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాడో వాడే మాటమాటిక్ పిటికిలు బిగిస్తాడు వాడే మాటమాటిక్ నినాదాలు ఛాలెంజ్లు చేస్తాడు ఏ ప్రూవ్ చేయాలని లేనప్పుడు బాడీ రిలాక్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక మనిషి బాడీని చూసి చెప్పేయచ్చు ఒకవేళ అట్లాంటి వ్యక్తి సమాజంలో నడిస్తే ఏమంటుంది తెలుసా పాపం ఏమో అయింది ఈ మధ్య వీక్ అయింది అంటారు వాడిని చూసి కానీ అది చాలా అద్భుత స్థితి అంత ఒక మనిషి అచేతనంగా కనిపించాడు అనుకో ఈ మేబీ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ అనమాట ఒక మనిషి చాలా చేతన నుండి కనిపిస్తే ఈ మేబీ సఫరింగ్ ఇమెన్స్లీ సరస